हेलो एवरी वन वेलकम ऑल ऑफ यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि साइकोमेट्री होता क्या है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि साइकोमेट्री इट इज़ द ब्रांच इन विच वी आर स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर के बारे में हम लोग स्टडी कहाँ पे करते हैं साइकोमेट्री में करते हैं और मॉइस्ट एयर मैंने आपको बताया था वो क्या होता है ड्राई एयर प्लस वाटर पेपर का कॉम्बिनेशन होता है तो साइकोमेट्रिक चार्ट को समझने से पहले हमें चार्ट में हम लोग क्या करेंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमको उस चार्ट को देखने से मिलने वाला है तो उससे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि उस चार्ट में जो डेटा दिया हुआ रहता है भैया उसको आप कैसे ड्रॉ करोगे तो एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं और अगर आप सारा चीज़ आप समझ जाते हो तो साइकोमेट्रिक चार्ट से जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर आप ईजिली उसको भाई गेन कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है वो किन किन रिलेशनों के बीच हम लोग बनाते हैं तो जो साइकोमेट्रिक जो चार्ट जो स्टार्टिंग में बनाया गया था किसके बीच ड्राई बल्ब टेम्परेचर और पार्शल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर ठीक है इन दोनों के बीच बनाया गया था क्यों बनाया गया था क्योंकि हमें पता है कि इन केस वेपर और गैस जो होता है वेपर और गैस के केस में गैस के जो मॉलिकल्स होते हैं इसमें क्या होता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे मतलब कि प्रेशर भी आपका बढ़ने लगेगा क्यों बढ़ने लगेगा समझो क्योंकि हमें पता है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो भैया मॉलिकल्स के बीच में क्या होगा कॉलिजन होगा वो आपस में टकराएंगे आपस में टकराएंगे और मॉलिकल्स मान लो जिस जगह पे रखा होगा तो भैया उसमें क्या होगा जो यूनिट फोर्स होगा वो भी मान लो बढ़ जाएगा तो भैया यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल यूनिट फोर्स जो होता है पर यूनिट एरिया उसी को क्या बोल देते हो प्रेशर बोल देते हो ना तो प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू रो आर टी भी बोलते हो तो भैया टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा इसीलिए इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग में साइकोमेट्रिक चार्ट का रिलेशन बनाया गया था ठीक है तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वी नो दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज सो दैट द प्लॉट बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज और ये आपका शो कर रहा है क्या सेचुरेशन कर्व शो कर रहा है आपको पता है कि अगर आपने यहाँ सेचुरेशन कर्व पर मान लो पहुँचे हो और इससे अगर आपने कम टेम्परेचर कर दिया तो भैया आपका जो वाटर वेपर का जो गैस वेपर का केस में जो कंडीशन था किसका वाटर का अब वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है सेचुरेशन टेम्परेचर से मतलब जो डी पॉइंट टेम्परेचर से अगर आप कम कर देते हो तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो स्टेट होता है स्टेट बोले तो अवस्था किसका मॉइस्ट एयर का वो कैसा होता है सुपर हीटेड होता है ठीक है तो ये आपका स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर वाटर वेपर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बीच में साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ किया था बट लेटर ऑन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो फिर हम लोगों ने देखा कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं ये भैया कुछ इस तरीके से होता है मतलब ओमेगा जो होता है वो फंक्शन होता है पी का ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं पी भी बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा तो इसीलिए हम लोगों ने फिर यहाँ पे क्या कर दिया भैया कि जो यहाँ पर रहता था आपका यहाँ पे पी भी उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया किससे ओमेगा से और फिर हम लोगों ने ये चार्ट नया ड्रॉ कर दिया तो वही लिखा है कि लेटर ऑन वी फाउंड दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज ए फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पेपर देयर फॉर ऑरिजिनल साइकोमेट्री चार्ट पी वी इज रिप्लेसड विथ ओमेगा ओमेगा से हम लोग रिप्लेस कर दिया जहाँ पे ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं या तो ह्यूमिडिटी रेशियो ये क्या होता है मास ऑफ वाटर पेपर प्रजेंट इन पर के जी ऑफ ड्राई एयर में ठीक है कि एक के जी ड्राई एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर प्रजेंट है यही हमें इस, मतलब एक्चुअल ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है और इस तरीके से ये चार्ट आपको जो ओरिजिनल चार्ट रहा था कुछ इस तरीके से दिखता है दिखता है और इसको बोलते हैं सेचुरेशन कर्व रिम्बर दिस इज सेचुरेशन कर्व नॉट सेचुरेशन लाइन ठीक है ये रिलेटिव ये जो आपका होता है ये सेचुरेशन कर्व ये लाइन नहीं है ये याद रखना आपको अगर यहाँ पे कोई भी अगर आप एक पॉइंट ले लेते हो तो इस पॉइंट पे जो होगा भैया फाइव जो होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं ये होता है हंड्रेड परसेंट होगा मतलब कि भैया ड्राई बल्ब वेट बल्ब और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों टेम्परेचर भैया एक दूसरे के तीन ए, मतलब इक्वल होंगे कहाँ पर सेचुरेशन कर पे इक्वल होंगे और यहाँ पर जो आपका स्टेट है अवस्था है किसका मॉइस्ट एयर का वो सुपर हीटेड स्टेट है सुपर स्टेट सुपर हीटेड का कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आप पहुँच जाते हो किस वहाँ पर सेचुरेटेड वेपर के कंडीशन में उसके बाद भी अगर जब आप हीट को सप्लाई करने जाते हो तब आप कहाँ पहुँच जाते हो सुपर हीटेड स्टेट में पहुँच जाते हो ठीक है 
अब देखो तो अब रिप्रेजेंटेशन अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे करेंगे मतलब देखो हम समझ में आ गया कि जो साइकोमेट्रिक चार्ट बनने वाला है वो दो रिलेशन रहेंगे वाई एक्सिस में आपका ओमेगा रहने वाला है और एक्स एक्सिस में टी रहने वाला है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी बोलते हैं तो भैया जो कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो लाइन्स होता है इसको कहाँ शो करोगे तो इसको हम लोग एक्स एक्सिस में शो करते हैं वर्टिकल लाइन में और ये एक्स के डायरेक्शन में इंक्रीज होता है तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि दिस आर द वर्टिकल लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ठीक है और इंक्रीज ऑर्डर इन एक्स डायरेक्शन दिज आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड और इक्वली स्पेस्ड ये जो होता है ये यूनिफॉर्म होते हैं एक दूसरे से ठीक है स्पेस होते हैं और इक्वली स्पेस होते हैं डिस्टेंस में ये समझ में आ गया कि ड्राइवर और टेम्परेचर कैसा होता है अब दूसरा आपका कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस को अगर हमको दिखाना है तो जो कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस होती है भैया हमें पता है कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होता है वो वाई एक्सिस में होता है और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस में बढ़ेगा और इसका देखो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से फिर जीरो से ये वैल्यू आपको नज़र रखना भैया तब पहचान पाओगे आप ठीक है और ये क्या होता है कॉन्स्टेंट ह्यूमिडिटी लाइन जो होता है ये टवार्ड्स सेचुरेशन कर्व की ओर दिखाता है टवार्ड्स का मतलब क्या सेचुरेशन कर्व की ओर जाता हुआ दिखता है दिख रहा है आपको हीरो ठीक है तो ये क्या बोलता है कि दीज आर द हॉरिजेंटल लाइंस मूविंग टवार्ड्स द सेचुरेशन कर्व ये मूव कर रहा ना उधर उसके बाद है कि दीज आर द यूनिफॉर्मली स्पेस ये यूनिफॉर्मली स्पेस होते हैं आपस में ठीक है और इंक्रीज ऑर्डर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन हो गया अब थर्ड पॉइंट थर्ड क्या आपका इस कॉन्स्टेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन तो जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन्स होते हैं ये होता है अवे फ्रॉम दी कहाँ से सेचुरेशन कर और ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए ये जो होते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं नॉन यूनिफॉर्म का मतलब भैया कि आपस में ये ये जो लाइन्स होते हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि दिस आर द हॉरिजेंटल लाइन मूविंग अवे फ्रॉम मतलब ये तो ये एरो दूर भाग रहा ना सेचुरेशन कर से अवे फ्रॉम दी सेचुरेशन कर दिज आर नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड फोर्थ आपको जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइव तो भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइव को कैसे दिखाते हैं तो दीज आर द पैरेलल टू द सेचुरेशन कर्व ये जो आपका सेचुरेशन कर्व है जहाँ पे फाइव की वैल्यू हंड्रेड परसेंट होती है ये जो आपका पैरेलल कर्व दिख रहा है ना इसी को बोलते हैं हम लोग क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे तो मान लो यहाँ पर आपका सत्तर परसेंट है तो उसका आगे वाला अस्सी होगा फिर नाइन्टी होगा फिर ये सबसे ऊपर वाला हंड्रेड होने वाला है मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भैया ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट का जो रीज़न निकलेगा वहाँ पर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली है मतलब इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आपका सो करता है और फिर से मैं बोलूंगा ये आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व है ना कि लाइन है ठीक है फिर अगर मैं बात करूं कि अगर हमें कांस्टेंट इंथेल्पी कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर और कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम ये तीनों को अगर हमें साइकोमेट्रिक चार्ट में अगर हमको ड्रॉ करना हो या दर्शाना हो तो कैसे दिखाओगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक इंथेल्पी का यहाँ पर यूनिट होता है किलोजुल पर के जिसको हम लोग स्पेसिफिक इंथेल्पी बोलेंगे और वेट बल्ब टेम्परेचर होगा यहाँ पर जीरो डिग्री सेल्सियस और स्पेसिफिक वॉलूम जो यहाँ पर होगा ये आपका होगा मीटर क्यूब पर के होगा ठीक है तो जो इंथेल्पी होता है भैया देखो ये इक्वली स्पेस्ड लाइन होगा और ये इंक्लाइंड होता है दिख रहा है आपको इंक्लाइंड मतलब भैया एंगल में इस तरह से आपको दिखेगा आपको ठीक है और वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है सबसे पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्या ड्राई बल्ब टेम्परेचर और इसको जब आप ऊपर प्रोजेक्ट करोगे सेचुरेशन कर में जहाँ आपको पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर ये भी क्या होते हैं ये भी इंक्लाइंड होते हैं ठीक है ये भी इंक्लाइंड होता है और ये भी बंदा इंक्लाइंड होता है आगे देखेंगे धीरे धीरे के दोनों में डिफ्रेंस कहाँ से आएगा और इंथेल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर जो होते हैं ये सेम डिग्री ऑफ इंक्लेनेशन सेम डिग्री इंक्लेनेशन का मतलब क्या हो गया देखो अब दो लाइन है मतलब एक लाइन यह ये है और दूसरा लाइन ये है तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ से मान लो एंगल थीटा वन है और बाहर वाले का थीटा टू है तो भैया ये क्या शो कर रहा है कि थीटा टू और थीटा वन दोनों का एंगल क्या है अलग अलग है ना लेकिन अगर मैं क्या क्या करूँ ना कि भैया इसके ऊपर और एक लाइन बना देता हूँ इस इस वाले के लाल के ऊपर तब दोनों जो थीटा आपको वन दिख रहा था ये क्या हो गया सेम डिग्री ऑफ इंक्लेनेशन हो गया कि नहीं इसका करने का मतलब ये हुआ ठीक है लेकिन जो आपका वी जो होता है जिसको हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलते हैं ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंक्लेनेशन होता है देखो हाईएस्ट डिग्री मतलब क्या भैया कि ये देखो कितना ज़्यादा वर्टिकल लाइन है ये देखो ये वाला आपको जो लाइन दिख रहा होगा ये आपका आपको जो इंक्लेनेशन इक्वली इंक्लेनेशन मतलब इंथेल्पी और वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन रहा होगा ठीक है मतलब आपको ये ऐसा समझो आप
मतलब दो, ये देखो ये आपका क्या ज़्यादा आपका ये है ना स्टीपर है ना स्टीपर करने का मतलब क्या ये ज़्यादा वर्टिकली आपका ये ड्रॉ किया गया है और ये सब भैया कम है इसका एंगल यहाँ से लेके देखो अब तब समझ में आएगा आपको ठीक है यहाँ से एंगल लेके देखो कि अगर मान लो मैं यहाँ से इस वाले का एंगल मेजर करूँगा तो ये ज़्यादा होगा नीचे वाले का देखो कम होगा तो इसलिए जो आपके एंथेलपी और वेट वेलो टेम्परेचर होते हैं ये भैया सेम डिग्री ऑफ इंक्लेनेशन तो होता है लेकिन भैया इनका जो इंक्लेनेशन होता है ये स्पेसिफिक वॉलूम से कम होता है ठीक है अब डिफरेंस देखो दोनों में कहाँ पर आता है इंथेलपी और वेड वेलू टेम्परेचर में जो इंथेलपी होगा ना ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा मतलब देखो यहाँ पर जो आपको दो लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा कि भैया यूनिफॉर्मली स्पेड स्पेस का मतलब यहाँ अस्सी है उसके बाद पचासी किलो जुल पर के जी इंथेलपी का वैल्यू है लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ किसका अगर बात कर लो आप वेड वेलो टेम्परेचर का तो भैया यहाँ पर यह बीस डिग्री सेल्सियस था और फिर यहाँ पर बाईस हो गया तो ये क्या होगा नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस रहता है वेड वेलो टेम्परेचर में ठीक है अब बेसिक साइकोमेट्रिक प्रोसेस कौन कौन से होते हैं सबसे पहले क्या सेंसिएबल हीटिंग तो वो सेंसिएबल का मतलब क्या होता है कि जब आप कभी हीट सप्लाई करते हो ना और जब मॉलिकुल्स के टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं तो वही कहलाता है आपका क्या सेंसिएबल हीटिंग और मान लो आपने हीट सप्लाई कर रहे हो लेकिन मॉलिकुल्स का भैया टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तब वो आपका लेटेंट हीट हो जाता है समझ रहे हो तो देखो आप ये भैया आपका इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है ये आपका ड्रॉ हो गया साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ हो गया ठीक है जहाँ पे मैंने दो पॉइंट दिखाया हुआ है वन और टू दिखाया हुआ है तो ये वन पॉइंट पे देखो फाइव वन रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा टू पॉइंट पे फाइव टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा और इस तरीके से कुछ इंक्लिनेशन लाइन बन जाएगा ठीक है जहाँ पे आपका ये एच वन इंथेलपी हो जाएगा ये एच टू हो जाएगा अब मैं कुछ यहाँ पर आपको पूछने वाला हूँ और इस पॉइंट को जब नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको टी ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलेगा और इस पॉइंट पे टी टू आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर मिलने वाला है ठीक है तो अगर मैं आपको पूछूं भैया कि बताओ वन से टू जब आप जा रहे थे तो भैया ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट हो रहा है तो भैया देखो आप वन से टू जा रहे हो इस डायरेक्शन में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा बढ़ रहा है ओमेगा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वन से टू भैया ओमेगा तो लाइन ऐसी ही होती है ना ये वाली लाइन तो ये क्या कॉन्सटेंट होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी भैया वन यही होता है हॉरिजेंटल होती है ये भी कॉन्सटेंट होगा लेकिन फाइव का वैल्यू देखो भैया फाइव का वैल्यू जो है ना ये भैया घट जाएगा क्यों घट जाएगा देखो अब यहाँ पर ये जो फाइव है ये फाइव है हमें पता है कि भैया ये इस तरीके से बढ़ता है तो भैया फाइव का वैल्यू ज़्यादा है फाइव का वैल्यू कम है तो यहाँ फाइव क्या होगा डिक्रीज़ हो जाएगा और इंथेलपी का वैल्यू देखो आप जब वन से टू जा रहे हो तो ये एच वन है ये एच टू है तो भैया इंथेलपी वन से टू जाने में क्या और बढ़ रही है ना आपकी तो इंथेलपी बढ़ गया बेड बेलो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग अगर मान लो पूछ दिया आपको क्या कि बता ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा तो भैया ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या कॉन्स्टेंट होगा तो आप सीधा क्या करो कि जैसे आपको ये पूछे ना कि सेंसेबल हीटिंग तो सेंसेबल हीटिंग दिमाग में आपको क्या जाना चाहिए इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना एक तुरंत ठीक है सेंसेबल हीटिंग मतलब भैया इस तरह से हो रहा है ये वन से टू जा रहा है तो अपने दिमाग में देखो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर रही है इंथेलपी वेड बलू टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम तीनों इंक्रीज कर रहे हैं और ड्राई बलू टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है उसी तरीके से जब आपको सेंसेबल कूलिंग का भी एक काम आएगा मतलब ये वन से टू जब आप इस तरीके से जा रहे हो तब देखो ड्राई बलू टेम्परेचर क्या और इस तरह से घट रहा होगा ओमेगा देखो अभी भी कॉन्स्टेंट है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अभी भी कॉन्स्टेंट है फाइव का देखो वन से जब टू जाएगा तो भैया ये इधर बढ़ गया इंथेलपी देखो जब वन से टू आओगे भैया यहाँ से इधर तो ये कम हो गया वेट ब्लड टेम्परेचर भी कम हो जा रहा है और आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम हो जा रहा है अब ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन देखो यहाँ पे हम लोग कैसे दिखाते हैं ये ह्यूमिडिफिकेशन कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है ह्यूमिडिफिकेशन इस तरीके से ह्यूमिडिफिकेशन होता क्या है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सेंसेबल हीट एट कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर मतलब आप बोल रहे हो कि भैया हम क्या बढ़ा रहे हैं सेंसेबल हीट बढ़ा रहे हैं एट कॉन्स्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर से बढ़ा रहे हैं ठीक है तो इसमें देखो जो टी होगा ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये कॉन्स्टेंट रहेगा ओमेगा का वैल्यू देखो वन से टू जब जाओगे तो बढ़ जाएगा डी भी बढ़ रहा है आपका क्योंकि ये सारे हॉरिजेंटल लाइन होते हैं फाइव का वैल्यू देखो वन से कंपेरिजन में टू का ज़्यादा होगा एच भी बढ़ जाएगा आपका डब्ल्यू ये भी बढ़ेगा और एस ठीक जो वॉल्यूम है ये भी आपका बढ़ जाएगा ठीक है चलो बढ़िया तो अगर मैं बात करूँगा कि चलो सेंसेबल जब आपको ह्यूमिडिफिकेशन बोल दिया तो आप ये कर सकते हो और डिम्यूडिफिकेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है ये ये प्रोसेस है डिम्यूडिफिकेशन का ये क्या बोलता
एट कॉन्स्टेंट ड्राइवल टेम्परेचर और ये यहाँ पर डिम्यूडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट कॉन्स्टेंट ड्राइवल टेम्परेचर यहाँ पर जब आप डिक्रीज करोगे तो देखो क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है टी तो कॉन्स्टेंट है अब उमेगा का वैल्यू देखो ये कम हो गया भैया यहाँ से यहाँ जब आओगे डी पी टी देखो डी पी टी का देखो क्या हो रहा है ये भी कम हो रहा है फाइव का वैल्यू देखो यहाँ पर ये भी कम हो रहा है एच का वैल्यू देखो भैया ये भी आपका कम हो रहा है डब्ल्यू बी टी ये भी कम हो रहा है और स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कम हो जा रहा है तो यहाँ से एक ये समझ में आ गया कि जो प्योर ह्यूमिडिफिकेशन और डी ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि भैया आपके एयर में जो है ना अमाउंट एयर में क्या हो रहा है आपका जो है वाटर पेपर की क्वान्टिटी बढ़ रही है और डी में भैया जो वाटर पेपर की क्वान्टिटी है ना यहाँ पर बढ़ रही है और इसमें कम हो रही है लेकिन दोनों के केस में बोल रहा है कि भैया ये ड्राई बेलो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली जो ह्यूमिडिफिकेशन और डी जो होता है ड्राई बेलो टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख के आप नहीं कर सकते हो इसीलिए जब भी ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन का केस आता है तो इनको जोड़ा जाता है किसके साथ सेंसेबल हीटिंग के साथ और सेंसेबल कोलिंग के साथ जोड़ के हम लोग देखते हैं देखते हैं हम लोग के इसका कहने कहने का मतलब क्या होता है कि देखो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एबो प्रोसेस ऑन दी सेम साइकोमेट्री चार्ट एबो प्रोसेस का मतलब क्या हो गया सेंसेबल हीटिंग हो गया सेंसेबल कूलिंग हो गया ठीक है ह्यूमिडिफिकेशन हो गया डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया इसको कैसे दिखाएँगे हम लोग यहाँ पर पी चार्ट में ठीक है देखो ये आपका चार्ट कुछ तरीके से बना हुआ है यहाँ पे देखो चार डायरेक्शन लिखा हुआ है तो जो ए वाला एक इधर हम लोगों ने क्या लिख दिया सेंसिबल हीटिंग इधर लिख दिया सेंसिबल कूलिंग ये हो गया आपका ह्यूमिडिफिकेशन ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया डिह्यूमिडिफिकेशन ठीक है और ये ये देखो ये हो गया आपका सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन जब आप इधर जाओगे ये सेंसिबल कूलिंग कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन का रीजन आ रहा है और अब जब इधर जाओगे आप ठीक किसका रीजन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन का रीज़न हो जाएगा और फिर जब नीचे आ जाओगे तो ये सेंसिबल कूलिंग प्लस ड्यूमिडिफिकेशन का रीज़न हो जाएगा ठीक है उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हो नीचे में तो ये आपका किसका रीज़न हो जाएगा सेंसिबल हीटिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन का रीज़न अब देखो यहाँ पर आपको ये समझना है कि गर्मियों के टाइम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं ए यूज़ करते हैं तो गर्मियों के टाइम जो ए का काम रहता है उसका काम रहता है क्या सेंसिबल कूल करना ठंडा करना और डिह्यूमिडिफाई करना मतलब कि जैसे जो भैया घर में आपने विंडो ए लगा लिया या कोई भी ए लगा कर रखे हो बाहर से जो एयर आपका आ रहा है तो हमें पता है कि गर्मियों के टाइम में जो एयर में जो ह्यूमिडिटी रहती है बहुत ही ज़्यादा रहती है और इस ह्यूमिडिटी के कारण भैया आपको स्टिकी जो आपका जो स्वेट जो पसीना निकलता है भैया बहुत ज़्यादा आपको मतलब चिपकता है आपके बॉडी के अंदर ठीक है तो आप क्या करोगे इस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करोगे मतलब उस एयर से वाटर पेपर को निकालोगे मतलब आप डिह्यूमिडिफाई करोगे तो भैया जो काम होता है समर ए का मतलब समर कंडीशन में गर्मी के टाइम में ए का वो क्या होता है सेंसिबल कूलिंग और डी ह्यूमिडिफिकेशन होता है वहीं पर अगर मैं विंटर के केस में मैं बात करूं मैंने आपको बताया था कि विंटर के केस में जो भैया वाटर वेपर जो होता है वो एटमॉस्फेयर में कम होता है जिसके कारण ह्यूमिडिटी जो होती है हमारे कम होने के कारण हमारे बॉडी में जैसे अगर मान लो पसीना भी होता है तो भैया वो तुरंत इवेपरेट हो जाता है और हमारा बॉडी रुखापन हो जाता है इसलिए ह्यूमिडिटी को बनाए रखने के लिए भैया जो विंटर ए क्या काम करता है सेंसेबल हीटिंग और आपको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करवाता है वहीं पर अगर मैं बात करूँ जो डेजर्ट कूलर वगैरह जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उसका क्या काम रहता है सेंसेबल कूलिंग काम रहता है लेकिन हम लोग क्या करते हैं भैया जो पानी डालते हैं ना उसको कूलिंग का प्रोसेस करने के लिए तो भैया वो पानी क्या करेगा अपने एयर में जो है ना भैया ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है तो क्वेश्चन देखो ये पूछा जाता है कि बताओ समर ए का भैया क्या काम रहता है तो आप भैया ये चक्र डॉक्टर का साइन तो याद रहना चाहिए ना आपको कि इधर होता है सेंसेबल हीटिंग ये होता है सेंसेबल कूलिंग ऊपर होता है ह्यूमिडिफिकेशन ये होता है डिह्यूमिडिफिकेशन मैंने अभी आपको बोला था कि ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इज प्रैक्टिकली नॉट मतलब कैन नॉट बी अचीव तो इसको हम लोग अचीव करने के लिए या तो सेंसेबल हीटिंग का सारा लेते हैं या तो सेंसिबल कूलिंग का रहते हैं तो वही यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन जो होता है ये होता है डेजर्ट कूलर में होता है सेंसिबल कूल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन ये विंटर में होता है और सेंसिबल कूलिंग प्लस डिह्यूमिडिफिकेशन ये समर ए में होता है यहाँ पर कुछ नोटेबल पॉइंट्स वही आपको जो मैं समझाया हूँ ऊपर में वही लिखा गया है कि इन केस ऑफ समर ए द प्रोसेस ऑफ कूलिंग यहाँ पे देखो एंड द ड्यूमिडी ड्यूमिडिफिकेशन अकर्स ठीक है और वहीं विंटर में क्या होता है हीटिंग और ड्यूमिडिफिकेशन अगर होता है और डेजर्ट कूलर के बारे में वही बोल रहा है लेकिन यहाँ पे ये यह समझना है कि जो डेजर्ट कूलर जो जो प्रोसेस होता है कूलिंग एंड ड्यूमिडिफिकेशन का उसको हम लोग एडियाबैटिक सेचुरेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं और यहाँ पर यह बोला गया है कि डेजर्ट कूलर जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव कब रहेगा जब उसका वेट बलो ट
ये था आपका सेंसिबल हीटिंग और ये था सेंसिबल कूलिंग तो ये कुछ लाइन इस तरीके से बनेगा यहाँ पे अब इसमें आपको सबका इफेक्ट देखना है तो भैया इसमें जो ड्राई बोलो टेम्परेचर टी ए क्या और अब बढ़ रहा है उमेगा क्या और आपका वन से टू में घट रहा है डी पॉइंट टेम्परेचर भी घट रहा है फाइव भी घट रहा है और ये वाला जो तीनों टर्म होता है इसको बोलते वी कांट से ठीक है आपको सिर्फ ये यहाँ पर याद रखो मतलब क्या हो रहा है इसका इफेक्ट हम लोग नहीं बता पा रहे हैं अब आगे आपका एडियाबेटिक एंड केमिकल ह्यूमिडिफिकेशन इसी को बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन तो भैया इधर चले जाओ जिसको हम लोग डेजर्ट कूलर भी बोलते हैं ठीक है इस कंडीशन में देखो क्या हो रहा है कि भैया टी का वैल्यू भैया यहाँ से यहाँ जाने से घट रहा है उमेगा का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भैया बढ़ रहा है ठीक है फाइव भी बढ़ेगा आपका और ये दोनों भैया कॉन्स्टेंट रह रहे हैं और स्पेसिफिक वॉलूम जो हो रहा है यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है ठीक है अब आगे क्या एडियाबेटिक केमिकल एंड डिमोडिफिकेशन तो भैया ये डिमोडिफिकेशन का केस इधर निकल के आएगा तो उस केस में भैया इसका इफेक्ट हो रहा है ये सर आपको लिखा हुआ है ये आपको यहाँ से देख के आप सबको बता सकते हो ठीक है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि एपरेटस ड्यू पॉइंट ये क्या होता है भैया देखो जब भी आपको बोल दे ना कि एपरेटस ड्यू पॉइंट पर मतलब क्वेश्चन अगर आता है तो आपका दिमाग में ये चलना चाहिए ये कुछ नहीं होता है इट इज़ ऑप्टेंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कूलिंग एंड डिमोडिफिकेशन देखो इधर कूलिंग एंड डिमोडिफिकेशन विथ सेचुरेशन कर्व तो इस पॉइंट ये वाला जो होता है भैया इंटरसेक्शन इसी पॉइंट को बोल देंगे क्या एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे ठीक है तो ये एपरेटस ड्यू पॉइंट आपको तीन इन्फॉर्मेशन देता है कौन कौन सी कूलिंग एंड डिमोडिफिकेशन के बारे में बता रहा है देखो ये सेंसिबल कूलिंग और डिमोडिफिकेशन आप ये कहाँ पे यूज़ करते हो याद करो समर ए में यूज़ करते हो सेचुरेशन कर्व कर्व के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है आपको और आपका सेचुरेशन कर्व के बारे में जैसे ही पता चल जाता है पहुँचते हो तो वहाँ पे आप क्या बोलते हो कि भैया जो फाइव होता है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसकी वैल्यू वन हो जाती है एंड एट सेचुरेशन कर्व द थ्री टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑल आर इक्वल ठीक है चलो इसी पॉइंट पे वेट पर डिप्रेशन भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब यहाँ पे आपको पढ़ना क्या एसी एसी बोले तो एयर कंडीशनिंग ठीक है तो यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है इसमें थोड़ा सा सिर्फ इन्फॉर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे तो अब समझो यार घरों में लोग भैया एसी लगाते क्यों हैं एसी लगाते हैं लोग भैया कंफर्ट के लिए कंफर्ट भी भैया समर सीजन में अलग चाहिए और विंटर सीजन में अलग चाहिए भैया अगर मान लो समर सीजन होगा तो भैया आपके अंदर का जो रूम का जो टेम्परेचर रहेगा आपको अलग मेंटेन करना है और विंटर के टाइम भी आपका रूम का टेम्परेचर अलग मेंटेन करना है अब देखो टेम्परेचर को हम सिर्फ मेंटेन करने से क्या काम हो जाएगा इसी का भैया सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करना ही इसका काम नहीं होता अब देखो बाहर से जो एयर आप हम लोग सक करते हैं ठीक है जो एसी मतलब एसी के द्वारा जो बाहर के द्वारा बाहर से एयर सक किया जाता है तो बाहर के एयर में भैया बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ भी रहती है ठीक है तो उस इम्प्योरिटीज़ को भी घटाना पड़ता है मतलब उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है ठीक है तो यहाँ पर आपको जो एयर जो मिलता है ना ये क्या किस में मिलता है ये प्योर फॉर्म में मिलता है प्लस जो बाहर की जो एयर होती है उसमें जो ह्यूमिडिटी जो होती है अलग अलग सीजन में भैया अलग अलग होती है जैसे कि अगर मैं बात करूँ विंटर सीजन में तो बाहर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो उसको हमको कम करना पड़ेगा और विंटर के केस में जो तो ह्यूमिडिटी रहेगी भैया वो कम रहेगी तो हमें ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो ये सारा काम आपका कौन करता है ए करता है ठीक है एयर कंडीशनिंग करता है और ये सिंपल सी बात है ये सारा चीज़ भैया ह्यूमन जो इंसान होते हैं उसके कम्फर्ट के लिए होता है उसके आराम के लिए ये सब चीज़ बनाया गया है जितने भी सारे टेक्नोलॉजीज है और आपको पता है जो आपके जो टेक्नोलॉजी है वो भैया अगर बरदान है तो भैया वो अभिशाप भी होता है ठीक है अगर उसको आप लिमिटेशन में यूज नहीं करोगे तो ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या लिया हुआ लिखा हुआ है कि एयर कंडीशनिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस ये डील करता है किससे स्टडी ऑफ कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग एयर मतलब जो एयर हम लोग सप्लाई कर जा कर रहे हैं दैट इज सप्लाइंग ठीक है एंड मेंटेनिंग डिजायरेबल इंटरनल एटमोस्फेरिक कंडीशन फॉर ह्यूमन कंफर्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन बाहर में तूफान आ रहा है भैया पानी हो रही है बारिश हो रही है खतरनाक धूप है हमको उससे मतलब नहीं है लेकिन भैया ह्यूमन के कम्फर्ट के लिए ये क्या होता है डिजायरेबल इंटरनल एटमोसफेयर कंडीशन मेंटेन करके दे देता है आपको कौन ए ठीक है और कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं भैया वो ए में आपको इफेक्ट कर सकते हैं जैसे टेम्परेचर ऑफ एयर भैया ये क्या करेगा आपका एसी जो टेम्परेचर ऑफ एयर होता है भैया रूम के अंदर एज कंपेरिजन टू अगर मैं बात करूँ इनके सब समर सीजन ये भैया इनसाइड जो टेम्परेचर मिलेगा आपको कंपेरिजन टू द आउटसाइड आपको लोअर मिलेगा तो भैया ये क्या कर रहा है एयर की टेम्परेचर को मेनटेन कर रहा है ठीक है चलो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मैंने अभी आपको बताया था कि ह्यूमिडिटी जो होती है भैया अलग अलग सीजन में अलग अलग होती है
तो भैया ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ता कब समर सीजन में प्यो प्योरिटी ऑफ एयर भैया प्योरिटी ऑफ एयर का मतलब यहाँ पर हो गया कि आपको जो मिल रहा है क्योंकि हमें पता भैया जो पॉल्यूशन जो हम लोग फैला रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑटोमोबाइल जितना भी भैया जो गाड़ियाँ दौड़ा रहे हो रोडों में प्लस जो इतने भी इंडस्ट्री जितने भी प्लांट वगैरह जो चला रहे हो वो क्या कर रहा है भैया जहरीली गैसे भैया बाहर फेंक रही है कहाँ पर एटमोसफेयर में और इसी एटमोसफेयर में जो भैया जब ये हम लोग इसको ब्रीथिंग करेंगे इनहेल करेंगे सांस लेंगे तो भैया जो खतरनाक खतरनाक बीमारियाँ हैं हमें पकड़ ने वाली है समझ रहे हो तो भैया ये एयर की जो प्योरिटी है उसको भी मेंटेन करता है ठीक है और कौन सा मोशन ऑफ एयर अब देखो यार मैं बोलूं कि चलो आपने पंखा चलाया पंखा चलाया आपको गर्मी के टाइम में मज़ा आ गया ठीक है लेकिन उसी के जगह आपको भाई गर्मी तो आ रही है लग रही है लेकिन आपको मैं बोलूँगा भाई चलो हवा की जो गति है ना जब तूफान जो आता है ना तो भैया उस तरह का गति दे दूँ आपको मैं तो क्या कम्फर्ट फील कर पाओगे अरे नहीं कर पाओगे भाई ठीक है तो इसीलिए जो मौसम जो होता है जो गति होता है उस एयर का उसको भी कंट्रोल करना है ठीक है सिर्फ आपको टेम्परेचर प्योरिटी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने से नहीं हो जाएगा पता चला एक कमरे में हो ठीक है भैया आपका जो ए सी हवा फेंक रहा है इतना खतरनाक हवा फेंक रहा है आप यहाँ पे खड़े हो भैया उल्ट रहे हो अपने रूम में तो भैया ऐसा भी तो नहीं चाहिए ना समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तो भैया ये मोशन ऑफ एयर को भी कंट्रोल करता है ठीक है तो एसी का काम हम लोगों ने क्या देखा कि भैया ये टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर किसका एयर का प्लस प्योरिटी भी मेंटेन करता है एयर का प्लस ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा और क्या मोशन ऑफ एयर को भी कंट्रोल करेगा ठीक है अब देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग कौन कौन से होते हैं तो द एसी सिस्टम में भी ब्रॉडली क्लासीफाइड एज फॉलोज किस फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द पर्पस मतलब पर्पस मतलब आपके यूज़ के अकॉर्डिंग तो ये आपका होता फर्स्ट कंफर्ट एसी सिस्टम सेकंड होता है इंडस्ट्रियल ए सिस्टम अब सेकेंड की मैं बात करूँ तो ये आता है आपका अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर तो भैया जो सीजन होता है अलग अलग सीजन में भैया ए की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है तो इसको बोलेंगे विंटर ए सिस्टम समर ए सिस्टम और ईयर राउंड ए सिस्टम ठीक है फिर आप कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट तो उसके लिए दो होते हैं विंटरी एसी सिस्टम और सेंट्रल एसी सिस्टम तो आज हम लोगों ने भैया पढ़ लिया क्या साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में कि भैया कैसे कैसे अब और साइकोमेट्रिक चार्ट को मैं अभी यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है ये कुछ इस तरीके से रहता है ठीक है आपको मैं एक डिटेल से भी इसका वीडियो बना ही दूंगा वर्टिकल जो लाइन्स होती है आपको यहाँ पर ड्राइवर और टेम्परेचर शो करता है इधर आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रहती है तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होता है ये टुवर्ड्स द सेचुरेशन कर्व होता है अवे अगर बात करूँगा तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है और आपका जो इक्वली स्पेस जो आपके इंक्लाइंड लाइन होती है उसको हम लोग इंथेल भी बोलते हैं और ज़्यादा अगर इंक्लाइंड लाइन मिल गया तो वो आपके हो जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम और आपका जो इंथेलपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम में दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में इंक्लेनेशन जो है एंगल का मतलब इंक्लेनेशन मतलब क्या कि कितना एंगल झुका हुआ वो सेम रहेगा लेकिन जो एच रहेगा जो इंथेलपी रहेगा वो आपका यूनिफॉर्मली स्पेस में रहेगा ठीक है एक दूसरे का एक दूसरे का जो लाइन होता है लेकिन उमेगा में आपको ये नहीं मिलने वाला है फिर हम लोगों ने ए के बारे में पढ़ा कि भैया ए का क्या काम होता है कि भैया ये टेम्परेचर मेंटेन करता है एयर का प्योरिटी मेंटेन करता है ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है और जो मोशन होता है एयर का वो मेंटेन करता है और फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसी देख लिया है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग का ये जो यूनिट है वो आर एस का कंप्लीट हो गया हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो